Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Je t'ai fait un audio la dernière fois bah, que j'ai réécouté et je me dis, mais comment vous faites pour m'écouter Parce que je comprends rien. Je comprends rien ce que j'ai dit. Alors, bah, évidemment, je me comprends, mais enfin, je parlais du fait. Euh, J'essaie de, de refaire une, euh, un condensé de ce que j'ai du mal à accepter. Finalement, je l'ai résumé à une question c'est pourquoi on croit que les PN, quoi, c'est à on, c'est les autres personnes en fait que c'est euh, voilà plutôt que vous et c'est un peu ce que j'ai constaté que ce soit au niveau de la policière la psy euh, enfin, pas tout le monde en fait je dis euh, voilà je suis une généralité mais des personnes qui étaient euh, qui étaient euh, qui ont compris mais voilà bon, moi j'ai expliqué dans l'autre vidéo qu'ils ont leur parti pris sur leurs préjugés ou leurs euh, croyances ou sur euh, ce qu'ils pensent et que des fois euh, il faut donner ils préfèrent même donner un coup de main à un père narcissique parce que voilà dans mon cas ils, ils pensent qu'une merde va forcément à la garde de, de l'enfant euh, voilà, bon, et dans tous les cas, euh, alors que normalement il devrait être neutre, quoi, il devrait prendre les faits, dire les faits, et enfin, euh, après, faut pas s'étonner que des fois il y a des passages à l'acte où les gens, ah oh, ben on comprend pas, euh. bon, bref, euh, tu vois, il y a toujours une sorte de, ouais, peut-être une sorte de rancœur que j'ai du mal à digérer encore, hein, donc euh, c'est intéressant que je puisse constater ça. Et donc là, je disais un, un livre euh, qui s'appelle. Euh, je m'intéresse à la PNL en ce moment et je lis la PNL pour les nuls, qui est pas euh, hyper tip top intéressant. Enfin, je suis un peu déçu dans le type d'écriture, parce que c'est écrit par plusieurs personnes, ce genre de bouquin. Et euh, voilà. Alors, je me suis dit, tiens, ça va me donner une bonne base générale pour appréhender la PNL, ce qui sera le cas, je pense. Mais euh, à rechoisir. Maintenant, je choisirai euh, un auteur qui parle d'un thème en particulier euh, que d'un auteur avec sa vision propre. Là, du coup, il y a un mélange de condensé de choses qui... Euh, J'accroche pas trop, mais en tout cas, là, il y, a, il y a un concept intéressant que je voudrais te partager. Là, attends, pouf, pas ça. Ah bah merde. On va faire comme ça, voilà. J'ai préparé un texte juste après. Euh, qui est... Euh, je voulais te parler de l'impact de ta communication. L'impact de la communication en général. Et il y a... Pas de communication, on va écrire comme ça. Et attends, on va, je te montrer ça tout de suite. Et en fait, le professeur Merabien, en 1967, à l'Université de Californie, à Los Angeles, qui a publié deux études et qui a fait un, des conclusions de, de cette étude, et c'est de ça dont je veux te parler, et qu'il a représenté sur une forme de l'impact de la communication. Donc, il y a trois choses, on va faire un rond comme ça. Il y, a, il, y a, il, y a trois, il y a trois éléments, et d'après toi, dans la communication, il y a trois choses. Il y a le langage corporel, ce que tu dis avec le corps, la qualité de la voix, tout ce qui est vocal, et en fait, les mots utilisés, donc vraiment, en, en quelque sorte, le discours. D'après toi, qu'est-ce qui a le plus d'impact entre ce que tu dis, c'est-à-dire les mots utilisés, le ton de ta voix, tu vois, moi, si je bouffe mes mots comme ça, comme souvent, il faut que je fasse des efforts... Mais si j'articule en mettant une intonation un peu plus dynamique, tu vois, je vais t'expliquer euh, le pervers narcissique, tu vas tout comprendre euh, de ce qui se passe. Tu vois, euh, est-ce que tu vois la qualité de la voix, l'intonation, voilà, si vous cherchez l'intonation. Et enfin, le langage corporel, alors que là, tu vois pas parce que moi, je suis en audio, mais euh, si je fais euh, des gestes avec les bras quand je t'explique, euh, si euh, tout ça est en cohérence, si je souris en parlant, euh, quel est, quel, quel est l'impact eh ben, je vais te répondre de ce que ça a donné l'étude. Euh, alors, au niveau de la, du langage corporel, donc je ne fasse pas de bêtises dans mon dessin, ça prend 55%. Je ne sais pas si je peux dessiner, on va faire comme ça. C'est pas terrible mon dessin. Attends. Bon, tant pis, bon, tu as compris. Là, je vais dessiner quand même parce que j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un vrai camembert. Voilà. C'est très très moche ce que je suis en train de te faire, je, je te le concède. Et ça, c'est langage corporel. Ensuite, euh, on va faire en vert. Euh, le, la qualité de la voix, l'intonation, à ton avis, ça prend, ça prend combien, combien ben, je, vais, je vais te répondre. Euh, c'est bizarre ce que toi... Et un truc bizarre, c'est que dans leur truc, ça, ça fait pas 100%. Quoi. Il y a un souci, là. C'est quoi ce délire Attends, excuse-moi, je... Je suis con. Bah non, je suis pas con. 
En fait, je prends un dessin, mais le truc ne fait pas 100%. Alors, il doit y avoir une majeure... Une... Bon, ok, bah, je vais... Alors, là, je passe pas en couillon, quand même, mais... Bah, le... Il y a peut-être d'autres éléments, mais alors dans ce cas, c'est putain, c'est mal foutu. Toi, je te dis, ce livre, il est mal branlé, quoi. Hop, le truc, il fait 38%. Attends, faire ça. D'ailleurs, 38%, en fait, non, parce que, ouais, non, mais c'est très, très mal écrit, en fait. Hop, donc ça, ça serait euh, la voix. La qualité de la voix, tu vois. Donc, l'intonation. Dans 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, mais non, c'est peut-être ça en fait. Attends, je suis nul en calcul mathématique. Et en fait, il reste surtout. Euh... Non, je vais avancer un peu ce que tu es là. Voilà, là, c'est les mots que tu dis. Bah, c'est 7%. Les mots. Alors, attends. Et toi, j'ai réfléchi, mais toi, et si tu comprends ça, finalement, là, entre guillemets, la vérité. Euh... J'ai pas le mot une vérité, mais le... son discours. Bah, je me dis, moi, le PN, enfin, moi, elle est extrêmement persuasive, quoi. Tout son langage corporel, sa voix, son intonation. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que sa voix, son intonation, en fait, euh, avec moi, il était très monotone. Et je me dis, bah voilà, parce que moi, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, le... tout son discours est faux, quoi. Et je me suis dit, quand je vois ce schéma-là, bah, je me dis, euh, bah oui, bah, en fait, si, pour... Pour, pour avoir un impact, ça prend que 7%, tu vois, bah, c'est pas le plus important, tu vois. Et si toi, quand tu veux parler, et t'es harcelé, t'es plutôt anxieux, tu parles vite, tu te, tu t'emmènes, je me rends bien compte, même moi, en expliquant les choses de ma dernière audio, tu vois, c'est, j'ai du même, même encore, j'ai encore du mal à bien l'expliquer, bon, voilà, parce que c'est compliqué, et c'est aussi, bah, je sais pas, ma, ma qualité première, peut-être. Mais euh, bah, tu te rends compte que finalement, euh, par rapport au, au langage corporel et la voix, l'intonation, bah, je pense que le PN va, va plus travailler ça. Ah, et en même temps, j'ai envie de te contredire complètement. Contredire complètement, c'est que j'ai lu ça et je me suis dit, mais est-ce que toi, la question, ouais, je te dis ça et tu te dis, est-ce que tu te dis, waouh, c'est cool, c'est intéressant, euh, tu peux aller voir l'étude et tout, et, mais est-ce que c'est vrai Tu vois, pourtant, je le lis dans un bouquin, euh, étude de la PNL, tu te dis, bah, il y a une étude, c'est vrai. Sauf qu'en fait, bah non, en fait, c'est complètement faux. C'est, euh, en tout cas, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Il euh, y a un article euh, que je pourrais te montrer, que je, te, je vais te mettre en pièce jointe, tu peux aller voir, ça t'intéresse, qui est intéressant. Attends, comment on fait déjà Non, c'est là, tac. Alors, c'est pas du tout ça, excuse-moi, c'est ça. Moi que j'ai vu le mythe du 7%, 38%, 55%. Mais attends, suis... attends c'est moi qui suis con ou ça fait pas 100% Alors, Je sais que je suis nul en mathématiques, mais quand même, quoi. 38 plus... Ah oui, si ça fait 100%. D'accord, ok. Moi, je suis bien nul en maths. Euh, le mythe euh, du 7%, 38%, 55%. Et en fait, ce qu'ils expliquent en gros, c'est qu'en fait, il euh, n'y a eu que deux études. Et qu'en fait, l'étude... Euh... Attends, je vais te prendre ça. Tac. Euh... Tac. Ah, non, mais c'est pas pratique si je fais ça. Enfin, oui, non, tu auras mon... la souris là. En fait, la première étude, les participants doivent estimer le sentiment d'une personne après avoir écouté neuf mots. Donc, les gens, ils disent juste un mot, tu vois. Non corrélé, préenregistré successivement avec des... Avec... avec des tons différents. Ah non, avec des tons de manière positive. Ils devaient donner une note à chaque fois. Et après, tu as une autre étude où tu as des mots... un mot neutre, mais ils te projettent une... En plus, je suis allé à la Cité des Sciences, j'ai vu cette étude, ils te projettent... Il te projette un visage avec des expressions différentes. Et il en arrive à ses études, à ce chiffre de 7, 38, 55. Mais en fait, ce qu'il explique, c'est difficile de généraliser cette situation d'expérimentation. En un seul mot, enregistrer des expressions figées photo, tu vois, donc déjà, il n'y a pas le corps du langage. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs en PNL ou des coachs qui reprennent cette étude en disant, bah tu vois, ton comportement avec tes bras, tes machins, ton... Bah non, en fait, les... ils prennent cette étude, mais cette étude, c'est juste une photo qu'on te projette. Toi, d'un visage figé, et c'est même pas... Euh... C'est juste un visage figé, parce que je l'ai vu, cette étude, à la des sciences, euh... avec un mot prononcé en même temps, mais c'est pas quoi, si tu veux, c'est pas une vidéo, si tu veux. Et, mais ça a un impact sur toi, ça a quand même un impact euh, concret, tu vois. Et même euh, le professeur lui-même, il a dit qu'il était mal à l'aise et que son travail soit mal cité. 
et il euh, y, y a des limites à ces découvertes. Et en fait, en somme, pour, euh, pour que les résultats soient valables, déjà la population doit être féminine. C'est qu'il a fait des études, bah, c'était en 67, je sais pas pourquoi, que avec des femmes. Alors pourquoi avec des femmes, on sait rien. Euh, si la personne ne dit qu'un seul mot, si le ton de la voix est enregistré sans cohérence avec le sens du mot, si le jugement se porte sur les sentiments ou l'état d'esprit de la personne qui parle. J'ai eu un gros doute, je me suis dit que ça enregistrait pas, putain, j'ai eu peur. Et voilà, et après ce qu'ils expliquent, pourtant on sait qu'il y a quand même un impact, tu vois, mais ça n'a pas été prouvé, on peut pas... C'est pas prouvé comme, euh, comme une équation, je crois que c'est ce qu'il dit à un moment donné, c'est un peu plus compliqué que ça, ça peut pas être réduit à une équation, euh, tu vois, parce que ça dépend du sujet, du sentiment, des faits, des opinions, euh, si la relation préexistante, c'est être affective, neutre, vierge, selon la clarté du message, selon le cadre de référence, bref, tu vois... Euh... Donc euh, ça serait allé trop vite en besogne de, de dire que ça c'est valable. Mais je trouvais ça intéressant, tu vois, de, ce que, pourquoi je te parle de ça Parce que j'ai envie de te dire, il euh, faut vraiment faire travailler ton esprit critique, et, euh, même si moi je peux d'affirmer des choses, ou des coachs, ou des machins. Euh, bah, c'est intéressant de, de se documenter, de s'intéresser, et de ne pas déjà faire confiance. Et de d'autres vraiment se poser la question, enfin moi c'est un, un, un truc qui est un peu qui, qui est obsédant, c'est pourquoi on le croit lui, pourquoi on l'a cru, et, et finalement moi je pense que ça joue, mais je crois quand même, bah moi je l'ai toujours connu par rapport au niveau de la voix de l'intonation. Euh, attends, je vais te faire un autre document, tac, si on reprend ces trois fichiers, si je veux prendre la voix, l'intonation, euh, c'est aussi ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai constaté. Pour moi, ça a toujours été euh, une voix monocorde. Elle a, eu, elle a eu toujours cette voix monocorde. Et toi, au point, je me suis dit, toi, est-ce que c'est pas de, une forme d'hypnose, tu vois C'est si la personne quand tu t'écoutes des trucs d'hypnose, toi, qui quelque part ça joue pas, tu vois, je, toi, je vais même jusque là parce que et, euh, et finalement, quand, quand tu réfléchis. Euh, Tu vois, c'est pas du tout l'intonation en jouer, machin, avec des... Alors, je sais, ce que je sais pas, c'est est-ce que c'est juste avec moi, si elle est comme ça, ou avec les autres, elle met plus de volonté. Et, euh, mais pour ce que j'avais vu de, de livres ou, ou sur Internet, euh, voilà, ça, c'était un des caractéristiques du manipulateur, tu vois. Tu vois, c'était quand même... Donc, ça va un peu à l'encontre de cette étude, c'est que finalement... Euh, voilà. Euh, c'est que ça va un peu à, à l'encontre, on pourrait t'imaginer, bah voilà, si je mets beaucoup de de peps, de, dans, ma, dans la voix, dans l'intonation. Alors des fois, quand je dis, quand, quand on va voir d'autres personnes, elle va sourire, elle va machin, elle va, elle va en rajouter, mais... Tu vois, euh, Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, voilà, c'est pour partager ça. Euh, c'est quoi ton opinion là-dessus Au niveau du discours, ce que je vais appeler le discours, donc les mots. Là, pour moi, il y a un sens, quoi. C'est-à-dire que, euh, évidemment, est, euh, tout est faux. Mais moi, le, le sens, il euh, y, y a une véritable logique qu'on a envie de croire. En fait, c'est une belle histoire. Entre guillemets, euh, belle histoire, évidemment. Toi, par exemple, pour moi, c'était euh, la nana étrangère qui est venue en France faire ses études, mais elle est tombée amoureuse de moi. Du coup, elle, a, euh, elle est tombée enceinte. Bon, c'était pas trop prévu, mais au début, j'étais un homme ad adorable. En fait, c'est l'inverse, tu vois. Elle se passe elle me fait passer pour un père narcissique finalement tu vois et donc au fond et puis elle s'est fait rejeter par sa ma famille euh, qui l'ont rejeté alors ce qui est complètement faux tu vois j'ai des emails et tout j'ai attesté ça par la de justice elle a été rejetée puis elle a dû s'occuper de l'enfant et du coup elle a arrêté ses études mais elle essaye de travailler mais moi je la harcèle bah t'as envie de l'aider quoi t'as envie de l'aider finalement et tu dis ouais et puis moi quand je dis ouais je comprends rien elle est devenue violente mais je comprends rien euh, euh, il se passe ça moi j'essaie et puis elle s'en prend à l'enfant moi quoi Finalement, elle s'en prend l'enfant, elle lui rotait dessus, elle lui a donné un coup de pied. Enfin, ça, c'est une histoire que les gens veulent pas entendre. Quoi. Finalement, c'est une belle histoire et raconte une belle histoire que, que les gens veulent entendre et comprendre, tu vois. Ouais, tu vois, elle, elle, elle a joué vraiment avec le racisme, quoi. Tu sais ce qu'on peut dire, l'antiracisme. Parce qu'elle est, elle est black, tu vois. Et euh, tu peux pas vraiment dire que tu es quelqu'un quelqu qui est black, noir, tu vois. Bon, peu importe ta couleur de peau, on s'en fout, mais. Bah c'est difficile de la remettre en question quand même. C'est difficile de dire ouais madame, est-ce que vous nous dites la vérité tu vois Quand tu prends. Tu vois, et en fait, c'est une position qu'elle utilise de victime, mais sans se plaindre. Tu vois Alors que moi, j'avais une position de victime, mais je me plaignais. C'est-à-dire que j'étais complètement désemparé, j'avais peur. 
j'étais anxieux, euh, j'avais peur pour mon enfant, j'avais peur même pour moi, j'étais perdu, je comprenais rien, et, euh, tu vois, et euh, on se dit, ce mec-là, il est malade, quoi, il a, il a un souci, quoi, je... Et euh, elle, c'est vrai que dans, dans j'en viens, euh, tu vois, par rapport à son sens, sa logique et tout, c'est donc j'en reviens là. Donc c'est quoi le dernier truc, euh, vous, intonation de discours Ah oh, ben non, j'ai oublié. Euh, langage corporel, voilà. Euh, ah oui, donc j'ai inversé, c'était en bleu, langage corporel. Voilà, mais bon, peu importe, langage corporel. Effectivement, je pense que ce sont... Bah c'est là où je sais pas, c'est là où je vois un doute, parce que... Quand j'en ai parlé à la directrice du PMI où j'ai fait la, la déclaration pour euh, bah, comme quoi je devais partir et que j'avais peur pour mon enfant, euh, je suis allé revoir, les, je suis allé la revoir la directrice du PMI euh, et je savais qu'elle me croyait en fait parce que en fait ce qui s'est passé c'est que je vous ai pas expliqué ça c'est quand elle allait voir la directrice du PMI pendant ce temps-là elle, elle allait voir la psy du PMI et en fait la directrice du PMI m'a dit mais moi je la vois il y a un souci quoi elle voit son comportement c'est que ces personnes-là manipulent pas tout le monde. Elle a, elle a essayé de manipuler la, la, la psy et, euh, et heureusement que j'ai parlé, il y avait tout, putain, je vous ai pas raconté tout ça, en fait, j'ai complètement oublié, en fait. Et je sais pas s'ils utilisent vraiment le langage corporel, si elles utilisent vraiment le langage corporel comme on pourrait l'imaginer d'un beau parleur, tu vois. Tu vois, comme, tu vois, comme on pourrait imaginer le dragueur italien, euh, la sorte charmée, machin, que c'est, tu vois ce que je veux dire un peu, je, je l'ai jamais connu comme ça avec ce langage corporel là, quoi. Je pourrais pas vraiment le dire. Euh, mais, euh, mais moi, ce que je peux te dire, hein, ce que je peux, ce que moi j'ai pu constater concrètement, que je l'ai vu dans un état de euh, dépression qui était simulé. Tu vois, donc étant, je me rappelle toujours, bah, c'est le jour où elle avait donné un coup de pied à mon fils. Moi, j'étais pas là. Il avait une marque euh, sur euh, sur le front, puis elle était en pleurs. Dit ouais, je sais pas ce qui m'a pris, je suis en pleurs et tout. Et moi, je croyais qu'elle était malade. Je l'ai rassurée, toi, alors qu'elle venait de frapper mon fils. Je l'ai pris, enfin, toi, et je l'ai pris. Je me suis fait complètement, mais. Je m'en veux énormément en fait, tu vois, c'est... Euh... Et ça, moi, pour... Euh, qui eu comme pas mal de phases dépressives, maintenant je me rends compte que je suis pas du tout en dépressif et euh, je m'en suis sorti de tout ça, tu vois. Euh... Mais c'était logique, quoi, il y avait rendu, la, les pleurs, euh, l'intonation... Euh... Mais à un moment donné, ils peuvent jouer, ouais, ils jouent la comédie, vraiment, quoi. Ils jouent la comédie, mais pas tout le temps, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle a joué la comédie par rapport à, à, à cette phase-là, mais il y a plein de phases où on dit ils jouent pas la comédie et ils sont, ils sont froids, ils sont. Tu, et c'est là que tu te rends compte qu'il y a un souci, mais tu comprends pas, en fait. Tu, enfin, tu piches pas. Et, et je pense que c'est là un peu ton sixième sens. Je sais pas si c'est vraiment un sixième sens, mais il y a un truc qui dit qu'il y a un truc qui colle pas, mais tu comprends pas, et puis tu dis, oh, mais, mais, mais comme elle répond à un certain nombre de tes besoins, pour. Euh, comme elle répond à un certain nombre de tes besoins à un moment donné, euh, bah voilà, tu t'es fait avoir, quoi, tu vois, à un moment donné. Et puis peut-être toi, tu as le besoin d'être aimé, tu as le besoin. Enfin, je parle pour moi, tu vois, je suis un peu des généralités. Mais, mais euh, voilà. Et donc, euh, voilà, donc tout ça pour te dire, voilà, j'étais content de trouver cette étude. Je dis, bah super, je vais te faire une vidéo euh, et tout. Mais tu vois, quand je me suis dit, attends, je vais me renseigner un peu et quand je vais voir, euh, on va voir, le, on va voir en description l'article, là, je te mets le lien. Bah, on se rend compte que l'étude n'est pas valable. Et quand tu prends. Enfin, voilà, donc je me dis, bon, bah, la PNL, c'est bien gentil. Il euh, y a des choses intéressantes, mais c'est pas. Euh, c'est pas prouvé scientifiquement. Quand tu vas chercher sur Wikipédia, on parle de pseudo-science. Alors, tu me diras, il y a plein de choses qui sont de la pseudo-science. Peut-être que tu crois à un certain nombre de choses. Mais tu vois, par exemple, la méditation. Euh, tu vois, la méditation, euh, si je suis euh, alors, cartésien ou scientifique, on pourrait se dire, bah oui, ça aussi, c'est des conneries. Euh, tu crois pas trop, mais en fait, il y a des études scientifiques, ça a été prouvé, en fait, où ils voient au cerveau qui change, et euh, j'en discutais hier avec un, un collègue. Donc, euh, et euh, on peut, tu peux aussi tenter des choses, même si c'est pas prouvé scientifiquement, tu vois, ce qui compte, c'est que ça marche avec toi, tu vois, il n'y a pas de... Mais en tout cas, si je devais refaire ce dessin, là, j'y ai pas réfléchi. Moi, je pense que, par rapport au PN, sur son discours, euh, entre... Euh, Moi, je pense que c'est mots, ce qu'il raconte aux autres. Euh... C'est vrai, c'est une grosse majorité pour moi, tu vois. Je dirais ça, c'est le discours, tu vois, finalement. Donc, ça répond quand même à un contenu, même si c'est faux, évidemment, c'est faux, tu vois, tout est faux et tout. 
Euh, ouais, moi je me rappelle quand je l'ai rencontré, euh, voilà, elle était étudiante. Bon, en fait, c'est ce qui me plaisait, quoi. C'est-à-dire que je sortais avec euh, mon ex, elle, elle avait un peu ce profil-là. Euh, bah, j'ai toujours été, euh, j'accrochais toujours euh, avec les nanas qui ont une vie un peu compliquée, comme si moi peut-être je devais arriver en tant que sauveur pour aider, peut-être pas directement, mais pour après, si on s'en sort, ça fait une belle histoire. Je suis peut-être tellement en recherche d'émotions, c'est une histoire compliquée, euh, inconsciente, hein, je te dis pas que c'est conscient. Hein. Mais le discours, bah moi, c'est... Euh, euh, ouais, je dirais que c'est plutôt 38%, tu vois. Euh, je pense que l'intonation, quand je l'ai vu et tout, je pense que la façon de parler, je pense que c'est assez énorme. Euh, la façon de parler, donc c'est-à-dire... Euh, je pense que ça, ça, c'est assez énorme, voilà. Bon, bon ça, c'est ouais, peut-être plus que ça, ouais. Là, je dirais plutôt les 55, tu vois. Tu vois, la, la voix, l'intonation. Justement, parce qu'ils ont une intonation, comme je te disais, euh, monotone, tu vois. Et je pense qu'il y a une raison à ça. Je pense que ça nous met en... C'est comme si en ce moment, je suis en... pour dormir, j'écoute en fait des musiques euh, avec des ondes delta, tu vois. Donc, ça fait des vibrations. Et je te jure, mais ils ont delta, des, des ondes très graves. Je sais pas pourquoi ça s'appelle delta, tu vois, c'est peut-être la pseudo-science aussi, mais... Mais je te promets, là, je suis scotché sur mon lit, quoi. Tu vois, je suis là, ah, la vibration, elle me, elle me colle, quoi. Et je discutais avec un, un collègue, comme je te disais, sur la méditation. Et euh, il a un Allemand qui est prof de méditation. Et lui, il fait de la méditation avec des mantras. Et surtout, il me dit, avec des vibrations, il fait beaucoup de vibrations. Il me dit, tout se passe par les vibrations, tu vois. C'est pas ce genre de truc que j'aurais dit, ouais, mais c'est quoi ces conneries Mais pourquoi pas Mais en fait, quand j'écoute euh, les ondes Delta, bah, je pense qu'effectivement, des, euh, des vibrations, niveau des vibrations, des ondes, bah, ils peuvent utiliser utiliser ça son l'intonation mais pas forcément dans le sens qu'on qu peut l'imaginer du euh, du mec euh, en tout cas pour, pour ma part pour elle n'hésite pas à me dire si le tien bah justement c'est un beau parleur machin qui en rajoute des tonnes et puis tu te fais avoir moi c'est euh, j'ai vraiment quelqu'un d'image de complètement froid tu vois le truc et voilà et après donc il y a le discours euh, les paroles le voix l'intonation et après le langage corporel Bah, honnêtement, moi, elle n'a jamais été très démonstratif, quoi, tu vois. Alors, il y a deux choses, quoi. Dans le langage corporel, il y a le corps. Et dans le corps, moi, il n'y a rien, quoi. Faut que je te promets, enfin, dis-moi ce que tu en penses. Enfin, maintenant que j'y repense, voilà, il n'y a rien. Par contre, sur le visage, il y a donc ce qui est d'ailleurs plus l'étude, c'est plus l'étude que j'ai citée, tu vois. C'est-à-dire que c'est plus des projections de visage avec des émotions. Ouais, elle va, elle va simuler, ouais. Effectivement, elle va simuler des, euh, des expressions. En fait, bien un masque, ce qu'on qu appelle le masque du PN. Elle porte un masque, tu vois. Et puis, des fois, ce masque, il se casse et c'est là que tu te rends compte que tu as, as ce regard froid et dur. Donc, pour moi, c'est plus dans ce cas, ça serait plus euh, par le visage. Mais, euh, mais en fait, ouais, c'est un... Enfin, maintenant, je me rends compte, je me dis, mais comment j'ai pu me faire avoir, quoi C'est, euh... voilà, c'est euh... parce qu'elle répondait à plein d'autres choses. Il n'y a pas que ce que, que l'impact de la communication du PN. Bon, voilà un peu mon... Là, c'est ce que je pense. Je, je pense que c'est pas complètement juste. Et je pense que finalement, ça dépend des personnes. Et, et que ça pas, ça peut pas être aussi simpliste, effectivement. Mais euh, en tout cas, si ça t'intéresse, ce genre de contenu, n'hésite euh, pas à t'inscrire euh, à ta, à dans mes contacts privés. J'envoie des emails et des vidéos privées pour le moment. Euh, ça va être plus euh, du contenu de, pour te cet environnement, de trouver des solutions. Tu vois, et te re reconstruire. Hein, tu vois, Au début, je me suis dit, j'allais envoyer des emails euh, en parlant du, du PN, mais j'ai pas envie, tu vois. Je... Ça va être compliqué. Alors, je ne dis pas que j'en ferai pas. Je voulais en faire sur la manipulation. Ça, ça viendra. Mais euh, voilà. En tout cas, et j'envoie aussi des vidéos en ce moment sur des techniques euh, de, de mind mapping. Il faut que je termine le prochain d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est des vidéos privées. Donc euh, inscris-toi. Franchement, je pense que ça peut être intéressant. Euh, va voir l'article. Euh, l'article en description. Et surtout, tu vas faire, fais un petit, un petit pouce bleu pour que ça soit un peu référencé. Tac, tac, tac. Abonne-toi si ça t'intéresse et je te dis à bientôt. Salut, ciao.